హాయ్ హలో యువర్స్ వెల్కమ్ టు ఆల్ మనం పాలిటెక్నిక్ టిఎస్ఆర్జేసీ ఏపీఆర్జేసీ మొదలగు వివిధ ఎంట్రెన్స్ మరియు పోటీ పరీక్షల కోసం మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని చూడడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా మనం గత వీడియోలలో రియల్ నంబర్స్ వాస్తవ సంఖ్యలకు సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మరియు గత పరీక్షలలో వచ్చిన బిట్స్ మరియు వాటి సొల్యూషన్స్ చూడడం జరిగింది అంతేకాకుండా సెట్స్కి సంబంధించి ఇంకొన్ని బిట్స్ని మనం చూడడం జరిగింది సో వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియోస్ని చూడనట్టయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి ఆ లింక్స్ని క్లిక్ చేసి ఆ వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సమితులకు సంబంధించిన ఇంకొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ మరియు వాటి సొల్యూషన్స్ని చూద్దాం పి సబ్సెట్ క్యూ దెన్ పి యూనియన్ ఆఫ్ క్యూ మైనస్ పి పి సబ్సెట్ క్యూ అంటే పిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని క్యూలో ఉన్నవి అయితే అప్పుడు పి యూనియన్ ఆఫ్ క్యూ మైనస్ పి చేస్తే ఏమొస్తుంది క్యూ మైనస్ పి అంటే అర్థం ఏందండి పిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే క్యూలో ఉంటాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని క్యూ నుండి ఎలిమినేట్ చేస్తూ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి అంటే కేవలం క్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ పి మొత్తం క్యూలో ఉంది కాబట్టి ఈ పిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని క్యూలో క్యాన్సిల్ అవుతూ కేవలం క్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏ మనకు వస్తాయి సో కేవలం క్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మనకు క్యూ మైనస్ పి చేస్తే వస్తాయి అంటే క్యూ మైనస్ పి అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది కేవలం క్యూలో క్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే సూచిస్తుంది కేవలం క్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం పి కి యూనియన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది తిరిగి మళ్ళీ క్యూ వస్తుంది ఎందుకంటే పి ఆల్రెడీ క్యూలో ఉంది కాబట్టి పిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని క్యూలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు కేవలం క్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనకు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి తిరిగి మనకి ఏ సెట్ వస్తుంది క్యూ సెట్ వస్తుంది సో దీన్ని మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా సెట్స్ రెండు పి సెట్ పి సబ్సెట్ క్యూ అయ్యేటట్టు రెండు సెట్స్ తీసుకొని మీరు పరిశీలించవచ్చు ఆ విధంగా వెరిఫై చేయొచ్చు సో ఆ విధంగా వెరిఫై చేసి కూడా చూడండి సో లాజిక్ గా ఆలోచిస్తే మనకు ఆప్షన్ సెకండ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ అని తెలిసిపోతుంది ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ నంబర్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ దెన్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఏ యూనియన్ బి లోని మూలకాల సంఖ్య ఫిఫ్టీ వన్ ఏలోని మూలకాల సంఖ్య ట్వంటీ బిలోని మూలకాల సంఖ్య ఫార్టీ ఫోర్ అయితే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలోని మూలకాల సంఖ్య ఎంత సో మనకు ఫార్ములా ఉంది నంబర్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ బి మైనస్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అని కానీ ఇక్కడ మనకు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కావాలి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ బి కలిపి దాని నుండి ఏ యూనియన్ బి ని తీసేస్తే మనకు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లోని మూలకాలు వస్తాయి సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ బి ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది నంబర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ గెలిపితే ఇరవై ప్లస్ నలభై నాలుగు సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏ యూనియన్ బి లో ఉన్న మూలకాలే మనకి ఎన్ని యాభై ఒకటి సో మనకు ఏ బి లోని మూలకాలు కలిపితే ఎన్ని వచ్చినాయి మనకు అరవై నాలుగు వచ్చినాయి అంటే ఏ యూనియన్ బి లోని మూలకాల కంటే ఎక్కువ వచ్చినాయి సో ఇలా ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చినాయి అంటే ఏ యూనియన్ బిలో మనం రిపీట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాయం ఒకసారి రాస్తాం కాబట్టి అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ రిపీట్ అయినాయి సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రిపీట్ అయినాయి అనేది తెలియాలంటే మనకు ఈ ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ నుండి ఈ ఫిఫ్టీ వన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు రిపీట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుస్తుంది మనకు సో ఎన్ని అయితే సిక్స్టీ ఫోర్ లోకి వెళ్ళి ఫిఫ్టీ వన్ తీసేస్తే మనకు థర్టీన్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ థర్టీన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ సో ఇక్కడ మనం ఏం లేదు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి నంబర్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నంబర్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ బి యాడ్ చేసి దాని నుండి నంబర్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి దెన్ ఏ యూనియన్ బి చేస్తే ఏం వచ్చిందో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేస్తే కూడా అదే వచ్చింది అంటే ఏ బిల యొక్క యూనియన్ అనేది ఏ బిల యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ కి సమానం అవుతుంది ఇది ఏ సందర్భంలో సమానం అవుతుంది ఏ బిలు సమానమైనప్పుడే ఇది సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఏ మైనస్ ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి ఏ నుండి బి సిల యొక్క ఉమ్మడి ఎలిమెంట్స్ ను తొలగిస్తే మనకు వచ్చేది ఏది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు సో ఏ మైనస్ ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి
ఎవ్రీ సెట్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రతి సమితి దానికి అదే ఉప సమితి అయితే ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ కమిటేటివ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రతి సమితి దానికి అదే ఉప సమితిని మనం ఏమంటాం రిఫ్లెక్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటాం పరావర్తన ధర్మం అంటాం పి ఆఫ్ ఏక్వల్స్ టు థర్టీ టూ దెన్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఏ ఎంత ఉంది మనకు థర్టీ టూ అంటే ఏ సమితి యొక్క ఘాత సమితి పవర్ సెట్ లోని మూలకాల సంఖ్య ఎంత థర్టీ టూ అయితే ఏ లోని మూలకాల సంఖ్య ఎంత అని అడుగుతుంది సో పవర్ సెట్ లోని మూలకాల సంఖ్య ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఫార్ములా ఏంటిది టూ పవర్ ఎన్ టూ పవర్ ఎన్ ఇస్ గోల్డ్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ అవుతున్నాయి మూలకాలు థర్టీ టూ అవుతున్నాయి సో టూ పవర్ ఎన్ ఇస్ గోల్డ్ థర్టీ టూ అయితే ఇక్కడ ఎన్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది ఏ లోని మూలకాల సంఖ్య అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం సో ఇక్కడ ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం థర్టీ టూ ను టూ పవర్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఏమని రాయచ్చు టూ పవర్ ఫైవ్ అని రాయచ్చు అప్పుడు ఈ రెండింటిలో బేసెస్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి పవర్స్ కూడా ఏం కావాలి ఈక్వల్ కావాలి అంటే ఎన్ ఇస్ గోల్డ్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది అంటే సెట్ ఏ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎంత అవుతాయి మనకు నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫైవ్ అవుతాయి ఏ లో ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దాని పవర్ సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి థర్టీ టూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ సెవెన్ దెన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏ అనే సమితి యొక్క నిర్మాణ రూపం ఇవ్వడం జరిగింది ఎలా ఉంది ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ న్యాచురల్ నంబర్ అయి ఉండాలి మరియు ఆ న్యాచురల్ నంబర్ సెకండ్ నుండి తీసుకోవాలంటే టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కంటే ఎక్కువ లేదా టూ కు సమానం మరియు సెవెన్ కంటే తక్కువ తీసుకోవాలి అంటే మనకు రెండు నుంచి ఎక్కడ దాకా వస్తాయి ఆరు దాకా వస్తాయి ఏడు కంటే తక్కువ కాబట్టి ఆరు దాకా తీసుకోవాలి సో రెండు నుంచి ఆరు వరకు మనకు ఏమున్నాయి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏ యూనియన్ బి నుండి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిని తీసేస్తే అంటే టోటల్ ఎలిమెంట్స్ నుండి మనం కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసేస్తే మనకు అప్పుడు ఏం మిగులుతాయి కేవలం ఏ లో మరియు బి లో ఉన్నట్టు మూలకాలు మాత్రం ఏమి మిగులుతాయి దీన్ని సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అన్నాం ఏ డెల్టా బి అన్నాం సో ఏ డెల్టా బి ఫార్ములా ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఏక్వల్స్ టు సెట్ త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ అయితే దెన్ నంబర్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఏ ఏ లోని ఎలిమెంట్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అయితే దాని ఘాత సమితి పి ఆఫ్ ఏ అంటే పవర్ సెట్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ లో ఉన్న మూలకాలు ఎన్ని అవుతాయి సో ఫార్ములా ఏంటిది మనకు పవర్ సెట్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి టూ పవర్ ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ అనేది ఏ లోని ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్తుంది ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ లో ఎలిమెంట్స్ మనకు త్రీ ఉన్నాయి అంటే టూ పవర్ త్రీ తీసుకోవాలి టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎంత మనకు ఎయిట్ అవుతుంది సో సరైన ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎన్ఆఫ్ ఏక్వల్స్ టు ఎన్ఆఫ్ బి ఏ లోని మూలకాల సంఖ్య బి లోని మూలకాల సంఖ్య సమానం అయితే ఏ బిలు ఏం సెట్స్ అవుతాయి సో ఏ బిలని ఏమంటాం మనం ఈక్వివాలెంట్ సెట్స్ అంటాం ఏ లోని మూలకాల సంఖ్య బి లోని మూలకాల సంఖ్య సమానం అయితే వాటిని ఈక్వివాలెంట్ సెట్స్ అంటాం ఏ లోని మూలకాల సంఖ్య బి లోని మూలకాల సంఖ్య సమానంగా ఉంటూ ఏ బిలలో ఉన్న మూలకాలు కూడా సేమే అయితే వాటిని ఈక్వల్ సెట్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ ఆఫ్ బి యూనియన్ సి ఏ మైనస్ ఆఫ్ బి యూనియన్ సి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఏ మైనస్ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ మైనస్ సి ఇక్కడ యూనియన్ ఆపరేషన్ కాస్త ఇంటర్సెక్షన్ గా మారుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ డిస్జాయింట్ దెన్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఏ బిల్ ఎలాంటి సెట్స్ డిస్జాయింట్ వీక్త సమితులు అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ యూనియన్ బి ఏమవుతాయి నంబర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ బి ఏ లోని ఎలిమెంట్స్ బి లోని ఎలిమెంట్స్ అన్ని కలిపి రాస్తే మనకి ఏ యూనియన్ బి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏ డెల్టా పై వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ డెల్టా పై సో ఏ డెల్టా పై డెల్టా అంటే సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అన్నాం మనం సమితుల సౌష్ట భేదం సో దీని యొక్క ఫార్ములా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏ డెల్టా పైన మనం ఏమని రాయచ్చు ఏ యూనియన్ పై మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ పై గా రాస్తాం సో ఇప్పుడు ఏ యూనియన్ పై చేస్తే మనకి ఏం వస్తుందో తెలుసు ఏ కి పైన యూనియన్ చేస్తే మళ్ళీ ఏనే వస్తుంది ఏ బిగ్గర్ సెట్ కాబట్టి అండ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ పై చేస్తే ఏం వస్తుంది మనకు ఏ కి పైకి ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయా పై అంటే ఎంటీ సెట్ ఏ అనేది నాన
ప్రాంతం అనేది ఇక్కడ మనకు రీజన్ అనేది షేర్ చేయబడలేదు అంటే ఈ పీ ఇంటర్సెక్షన్ క్యూ నుండి మన కార్ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది మినహాయించబడుతుంది అంటే పీ ఇంటర్సెక్షన్ క్యూ నుండి మనం ఆర్ని ఏం చేస్తున్నాం తీసేస్తున్నాం సో కాబట్టి ఇక్కడ పీ ఇంటర్సెక్షన్ క్యూ మైనస్ ఆర్ అనేది సరైన ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ వెన్ డయాగ్రామ్ మనకు ఈ ఆప్షన్ లో దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూస్తే క్లియర్ గా మనకు ఇది ఓన్లీ ఏ లో ఉంటూ బి లో లేనట్టు రీజియన్ షేర్ చేస్తుంది అంటే ఇది ఏ మైనస్ బి అండ్ ఇది బి మైనస్ ఏ ఏ మైనస్ బి బి మైనస్ ఏ రెండు తీసుకున్నాం అంటే ఏ మైనస్ బి యూనియన్ బి మైనస్ ఏ చేస్తున్నాం ఏ మైనస్ బి యూనియన్ బి మైనస్ ఏ నువ్వు రిప్రజెంట్ చేసేది మనకి ఏంటిది ఏ డెల్టా బి సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏ డెల్టా బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా కూడా చూడవచ్చు మొత్తం తీసుకుంటే ఈ రెండు సెట్స్ తీసుకుంటే ఏ యూనియన్ బి అవుతుంది ఏ ఏ యూనియన్ బి నుండి మనకు ఇక్కడ ఏది తీసేయబడ్డది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి తీసేయబడ్డది టోటల్ ఏ యూనియన్ బి నుండి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి తీసేస్తే మనకు వచ్చేది ఎవరు ఏ డెల్టా బి సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏ డెల్టా బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్త్ ఈ ఫిగర్ మనకు కింది వాటిలో దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నాలుగు ఆప్షన్లలో దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మ్యూ విశ్వసంతి ఎన్ అనేది ఒక సెట్ అండ్ ఎన్ సెట్ లో మనకు ఎం సెట్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయింది సో సెట్ ఎం అనేది సెట్ ఎం అనేది మనకు ఎన్ సెట్ లో ఇంక్లూడ్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఎన్ సెట్ బిగ్గర్ సెట్ ఎం సెట్ ఈస్ స్మాలర్ సెట్ అండ్ ఎం ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ సెట్ ఎన్ ఎం పూర్తిగా సెట్ ఎన్ లో ఉంది సో సెట్ ఎం అనేది సెట్ ఎన్ లో పూర్తిగా ఉంది కాబట్టి ఎం అనేది ఎన్ కి ఏమవుతుంది సబ్సెట్ అవుతుంది సో ఎం సబ్సెట్ ఎన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ మనకు దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో క్లియర్ గా మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఏ అనే సర్కిల్ ఏ అనే సెట్ ని మనం కంప్లీట్ గా బీ నుండి అవాయిడ్ చేస్తున్నాం ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు మనకు కేవలం బీ లో ఉన్న రీజియన్ మాత్రమే వచ్చింది అంటే ఇది బి మైనస్ ఏ సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ ఆధారంగా మనకు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమవుతుందో చెప్పాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే కామన్ రీజియన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ కామన్ రీజియన్ లో మనకు ఎవరు ఉన్నారు ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెట్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ ఎ లెటర్ ఇన్ ద వర్డ్ స్టేషన్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఏ ఎస్ ఐ ఓ టి ఎన్ దెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈస్ సో ఇక్కడ సెట్ ఏ సెట్ బి ఇవ్వడం జరిగింది సెట్ బి లో మన క్లియర్ గా ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ సెట్ ఏ లో మనకు సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఇచ్చిండు లాక్షణిక రూపం ఇచ్చిండు ఏంటిదట ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనకి ఎలా ఉంది స్టేషన్ అనే వర్డ్ లోని లెటర్స్ అట సో ఆ విధంగా రాసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తాయి స్టేషన్ అనే వర్డ్ లో ఉన్న లెటర్స్ ఎస్ ఉంది టీ ఉంది ఏ ఉంది టీ ఆల్రెడీ వచ్చింది ఐ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఓ నెక్స్ట్ ఎన్ అంటే ఏ లోని ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి ఎస్ టీ ఏ ఐ ఓ ఎన్ అండ్ బిలో కూడా సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకు ఎస్ ఎస్ ఉంది టీ టీ ఉంది ఏ ఏ ఉంది ఐ ఐ ఉంది ఓ ఓ ఎన్ ఎన్ అంటే ఏ లో అంటే ఏ లో మరియు బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని సేమ్ రెండు సెట్లలో మనకు సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు సెట్స్ ఏమైతే ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అండ్ ఎన్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏలో ఉన్న మూలకాల సంఖ్య ఆరు బిలో ఉన్న మూలకాల సంఖ్య నాలుగు అయితే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేస్తే వచ్చే సమితిలో గరిష్టంగా ఎన్ని మూలకాలు ఉండొచ్చు అంటుంది ఇక్కడ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఏ బిల యొక్క కామన్ ఎలిమెంట్స్ రాస్తాం సో ఇక్కడ ఏ బిల యొక్క కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని గరిష్టంగా ఉండొచ్చు మనకు ఇక్కడ బి సంఖ్యలో లీస్ట్ నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏలో ఉండే అవకాశం ఉంది సో బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏలో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏలో ఉంటే అప్పుడు మనకు కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఫోర్ వస్తాయి ఒకవేళ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏలో లేకపోతే అప్పుడు మనకు కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని అవుతాయి నాలుగు కంటే తక్కువ అవుతాయి ఈ రెండు సెట్లలో ఏ సెట్ లోని మూలకాల సంఖ్య అయితే తక్కువగా ఉందో అది మనకు ఆ సంఖ్య ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లో గరిష్టంగా ఉండే మూలకాల సంఖ్యకు సమానం అవుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్త్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్
సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫనైట్ ఇన్ఫనైట్ పాయింట్స్ అనేక బిందువుల సముదాయమే లైన్ అని తెలుసు అండ్ ఈ రెండు లైన్ల యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తే మనకు ఎలాంటి పాయింట్ కూడా కామన్ పాయింట్ కూడా రాలేదు ఉమ్మడి బిందువు లేదు అంటే ఎల్ లైన్ కు ఎం లైన్ కు ఎలాంటి ఉమ్మడి బిందువు లేదు అంటే ఎల్ మీద ఉన్న ఏ బిందువు కూడా ఎం లైన్ మీద లేదు ఎం లైన్ మీద ఉన్న ఏ బిందువు కూడా ఎల్ లైన్ మీద లేదు అంటే ఈ రెండు లైన్స్ మనకు ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్సెక్ట్ కావడం లేదు సో ఆ రెండు లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ కావడం లేదంటే ఆ లైన్స్ ఏం కావాలి మనకు పర్పెండిక్యులర్ కావాలి సో రెండు లైన్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పై అవుతుంది అంటే ఆ రెండు లైన్స్ ఏమవుతాయి ప్యారల్ సమాంతరం అవుతాయి నెక్స్ట్ పై డెల్టా పై చేస్తే ఏమొస్తుంది పై డెల్టా పై చేస్తే పై ఏ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏజ్ కోల్డ్ సెట్ టు దెన్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ వన్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏనా అండి ఒకటి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ ఏ ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది వన్ నుండి వన్ తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది జీరో వస్తుంది కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ దెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్ సబ్సెట్స్ ఈజ్ ఒక సెట్ లో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఎన్ మూలకాలు ఉంటే అప్పుడు ఆ సెట్ యొక్క ప్రాపర్ సబ్సెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ప్రాపర్ సబ్సెట్స్ అంటే మనం ఏం చేయాలి ఆ సెట్ యొక్క దానికి అదే సబ్సెట్ ను కాకుండా మిగిలిన అన్ని సబ్సెట్స్ తీసుకుండా తీసుకోవాలి సో మనకు ఒక సెట్ లో ఎన్ మెల్స్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ సెట్ కి మొత్తం ఎన్ని సబ్సెట్స్ ఉంటాయి టూ పవర్ ఎన్ ఉంటాయి అని తెలుసు ఈ టూ పవర్ ఎన్ లో మనకు దానికి అదే సబ్సెట్ అనేది కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది సో దానికి అదే సబ్సెట్ ను మనం ప్రాపర్ సబ్సెట్ అన్నాము ఆ ఒక్క సబ్సెట్ ని మనం మినహాయిస్తే అంటే తీసేస్తే ఈ టూ పవర్ ఎన్ లకి వెళ్ళి ఏదైతే సెట్ ఇచ్చిండో ఆ సెట్ ను తీసేస్తే మిగిలిన అన్ని ప్రాపర్ సబ్సెట్ అవుతాయి సో టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది మనకు ప్రాపర్ సబ్సెట్ యొక్క ఫార్ములా అవుతుంది సో ఈ రోజుకి ఇది చాలండి తిరిగి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంతకు ముందు పేపర్లలో వచ్చిన ఈ సెట్స్ కి సంబంధించిన బిట్స్ ని మరియు వాటి యొక్క సొల్యూషన్స్ ని చూద్దాం అంతవరకు బాయ్ థ్యాంక్